ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് റൊട്ടീനാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ സമയം രാവിലെ അഞ്ച് പത്തായി ഇപ്പോൾ അത് വെളിയിലെ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെളിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാലും വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനൊരു രസമാണ് ഇനി നേരെ കിച്ചണിലേക്കാണ് കിച്ചണിൽ നിന്നാലും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചായ ഇടുക ചായ ഇട്ട് കുടിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ സമയം കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായ ഇട്ടിട്ട് കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ചായ കുടിക്കും ഇക്ക എന്നും രാവിലെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ നടക്കാൻ പോകും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് ചായ ഇട്ടു ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിക്കും മക്കളുമാർ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ആറേ മുക്കാലായി ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങി ഈ സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ ഒരുപാട് പേര് നടക്കാൻ ഇറങ്ങും പിന്നെ രാവിലെ കുറച്ച് നേരം മുറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ പൂക്കളൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ മുന്നേ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയി കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും പത്തിരുപത് ദിവസം നാട്ടിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഗാർഡനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സെറ്റായ ശേഷം അടിപൊളി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സിനാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല എങ്കിലും വേഗം എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാൻ നോക്കാം ഇന്നിക്കാക്ക് ഓഫീസിലും റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് മോനും സ്കൂളിൽ ഫങ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഇന്ന് പോയിട്ട് നേരത്തെ വരും മോന് സാധാ സ്കൂൾ ടൈമിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എട്ട് അമ്പത് തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് പത്ത് വരെയാണ് ഇതിപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയം ചൂട് സമയത്ത് രാവിലെ ആറ് ഇരുപത് തൊട്ട് രാവിലെ പത്തര വരെയാണ് ചൂട് സമയത്ത് അതെ മോള് രാവിലെ എണീറ്റു മോൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മുടി കെട്ടി കൊടുക്കും മുടി കെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെക്കും പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം മോൾ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നേരം തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മോനുണ്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നേരെ സൈക്കിളുമായിട്ട് മുറ്റത്തിറങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടും ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ടൊക്കെ രാവിലെ എന്നും ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നേരം ചെടി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പിന്നെ അതിന് കൂട്ട് മോനാണ് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് കിച്ചണിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും ദോശയും ആണ് സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് മൂന്ന് സ്കൂളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടണം അതായത് ഇപ്പോൾ മൺഡേ കോളിഫ്ലവർ ട്യൂസ്ഡേ അതിന് ബീൻസ് വെൻസ്ഡേ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുത്തു വിടാം പക്ഷെ നോൺ വെജ് കൊടുത്തു വിട്ടുവിടാം പിന്നെ പാസ്ത നൂഡിൽസ് അതൊന്നും കൊടുത്തു വിട്ടുവിടാം കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാം പിന്നെ ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പാലക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് കൊടുത്തു വിടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മിക്ക വ്യാഴാഴ്ചയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാലക് പനീറും പാലക്ക് റൊട്ടിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെവി ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിടരുത് കാരണം അവർ ഓൾറെഡി സ്നാക്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പാലക്ക് വെച്ചിട്ട് പക്കോടയും പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദോശയാണ് ചുട്ടു കൊടുത്തു വിട്ടത് മൂലം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം മോനു വെക്കാക്കും രാവിലെ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നേരത്തെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ റെഡിയായി ഇന്ന് സ്കൂളിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ മാം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹെൽപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ മോൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാഗിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം മോനിനെ റെഡി ആവാൻ മോൻ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മോൾ കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മോക്ക് പാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുന്തിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇക്ക ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു അപ്പം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറിയും നെച്ചോറും പരിപ്പ് കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ സാലഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി കാരണം ഇക്കായും മോനൊന്നും നേരത്തെ വരും കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് ഇതുണ്ടാക്കാൻ നേരത്തിയത് അടുത്ത ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഉള്ളിയരിയിലും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിലും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ മിക്സി ജാറിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ചതച്ചെടുക്കത്തുള്ളൂ
ഈ ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് വലുതായി പോകും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ട്രൈപ്പോഡും ക്യാമറയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നാല് വിസിലേക്ക് മറ്റേക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാവും ഇനി അടുത്തത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കലാണ് മോള് ഉറങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വേഗം വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാണ് കാരണം മോള് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർബന്ധമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കണം അവളെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഞാനും മോള് ഉണ്ട് ഉള്ളെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കായി മോനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവളുടെ കൂടെ നിർന്നോളും ഇനി അടുത്തത് നെച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി കഴിവണം ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റാഞ്ചിയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തോളം ആവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് മുതലേ ഈ ഇതാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും നെച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ റൈസ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പിന്നെ വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വേഗം റൈസ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കടായിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് മസാല കൂട്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് പിന്നെ അരിയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെച്ചോർ റെഡിയായി ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കണക്ക് ഇപ്പോൾ അരി കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് പരിപ്പ് കറി റെഡിയാക്കണം ഞാൻ തലേന്ന് തന്നെ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ട് വിസിൽ കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പയർ റെഡിയായി പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് അരപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡിയായി പരിപ്പ് കറിക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ച് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഇതേ അരപ്പ് റെഡിയായി ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടോ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി മോൾ ഉറങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ തരുന്ന ചോറ് റെഡിയായി ഒട്ടും പാത്രത്തിന് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ദൈവം ആവുട്ടി ഉണർന്നു മോൾ ഉണർന്ന ശേഷം ഇനി ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം മോള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ബെഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് മോക്കൊരു ക്രാഡിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം വരെ മോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായപ്പോഴത്തേക്കും ഇക്ക എത്തി ഇക്ക വന്നിട്ട് പിന്നെ മോനെ പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു സ്കൂൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പരിപ്പേറിക്കുള്ള അരപ്പൊക്കെ വെന്തു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് അരപ്പൊഴിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം അരപ്പൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡി ഇനി അടുത്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരം എപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫോർട്ട് ഓർഡർ ഇടും അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കിട്ടും കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ടേ ആൾ കഴിക്കൂ അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറിയും നെയ്ച്ചോറും പരിപ്പ് കറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും സാലഡും എല്ലാം റെഡിയായി അപ്പം ഞങ്ങളത് ഈ കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ അതേ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു നാലര മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തുണി പറക്കിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തുണിക്കൊരു ഈർപ്പം തട്ടും ഒന്ന് നനഞ്ഞാൽ പോലാവും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി നേരത്തെ തന്നെ തുണിയെല്ലാം പറക്കി വെക്കും കുഞ്ഞിത്താത്ത ഇവിടെ പൂക്കൾ പിച്ചാനായിട്ടിറങ്ങി അവളെ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് വെളിയിലിറക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെടിയിലൊന്നും ഒറ്റ പൂവും കാണില്ല ഇക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഇക്കാടത്തു നിന്ന് മാറത്തില്ല കേട്ടോ ആ ഇക്കാടത്ത് ഇങ്ങനെ അടിയും കൂടി ബഹളവും വെച്ചിട്ട് ഇക്കാട കൂടെ തന്നെ നടന്നോളും രണ്ടുപേരും Ah! <laughs> 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 
രാത്രി ഇഡ്ലി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കരുതി കാരണം ഇഡ്ലിക്ക് ആട്ടിയ മാവ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഡ്ലി ആക്കാം എന്ന് കരുതി പിന്നെ രാവിലത്തെയും ഉച്ചത്തെയൊക്കെ കറി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കറി വെക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ആ കറിയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇഡ്ലി കഴിച്ചു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി രാത്രി ഇറങ്ങി പുറത്തിരിക്കും നല്ല രസമാണ് കസാരയൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങി പുറത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു ഞങ്ങളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്